Mheshimiwa Mbaraka Kitwana Dao atafuatiwa na Mheshimiwa Musa Bakari Mbaruk, Mheshimiwa Munde Tambwe Abdallah ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker nenda kushukuru sana kwa fursa hii na mimi nianze kwa kumshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa tamko lake lile wakati akimwapisha ndugu yetu mheshimiwa Mwiguru Mchemba kuwa waziri wa katiba na sheria na kuwapa nguvu na ari wananchi sasa hivi kauli yake ile imeleta hamasa kubwa sana katika vita hii ya corona Mheshimiwa naibu speaker la pili nitoe pole salamu ya za pole kwa aliyekuwa mbunge wa mafia kaka yangu marehemu mheshimiwa Ismaili Abdul Karim Shah ambaye amefariki takriban wiki moja iliyopita Mwenyezi Mungu amlaze mahara pema peponi amin Mheshimiwa naibu speaker sasa nianze kuchangia hoja iliyoko mezani. Mheshimiwa Waziri mimi nataka niwe mkweli. Mambo hapo Mheshimiwa Rais amefanya jitihada kubwa sana katika kuiwezesha hii wizara. Hii wizara yupo upo wewe Mheshimiwa Waziri una manaibu wawili, kuna makatibu wakuu pale kuna manaibu katibu wakuu kuna personeli wa kutosha kabisa lakini mimi labda niseme ukweli mambo bado hayaendi vizuri sana na kutokana na interest ya muda nitazungumza eneo moja tu la uchukuzi mheshimiwa naibu speaker tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana shida ya usafiri ya kisiwa cha mafia kutoka Kilindoni kuja Nyamisati na namshukuru sana mheshimiwa waziri kwa jitihada zake zile za kutujengia kivuko. Lakini pale kivuko kimekwama, kivuko kile pamoja na kile kivuko cha Ukara na kivuko cha Chato hali haiendi vizuri sana kwa sababu mkandarasi pale hajalipwa pesa zake. Tuliambiwa mwezi wa pili kivuko kile kitaanza kazi mpaka sasa hakijafika hata nusu. Taarifa umu ya mheshimiwa waziri inasema kwamba wako kwenye asilimia arobaini Kwa hiyo tuko nyuma sana. Lakini mheshimiwa waziri nilikuja kwako kwa ajili ya kupata ile meli ya DMI. Ukadambia hii meli ya chana nayo tutakujengea kivuko. Kivuko kinakaribia e, kimefika ndio hiyo asilimia arobaini. Lakini tuna shida na wananchi wa mafia wakajiongeza kupitia e, wawekezaji mbalimbali imekuja meli pale ya kisasa kabisa. Tunataka kibali tu meli ianze kazi leo wiki ya tatu meli ipo pale Kilindoni. Lakini taasisi na mamlaka inayotoa vibali wiki iliyopita wametoa kibali kwa boti za magogo zilizotengenezwa kwa mbao ambazo si salama wamepewa kibali. Lakini hii meli ya kisasa ina engine mbili, ina navigation facilities zote, rada na kila kitu wanaambiwa kwamba kila siku kesho kesho kutwa. Kesho kesho kutwa. Sasa mheshimiwa waziri mimi, mimi nilikuja kwako nikakwambia ukasema kwamba uwezi kuovaru maelezo ya wataalamu wako. Mimi nataka nikwambie wataalamu wanakudanganya. Kwa sababu wataalamu walisema ile meli ina injini mbili. Injini moja mbovu kabisa. Injini nyingine ndogo ndiyo emergency inafanya kazi kwa hiyo ni hatari kuipa kibali. Mimi nikajiongeza nikatoka Dodoma nikaenda mafia kuiangalia ile meli nikaikagua mimi mwenyewe kwanza si kweli kama ina injini mbili kubwa na ndogo ina injini mbili zote zina ukubwa sawa horsepower moja na nane kwa 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 kwa, kwa namna ya uhandisi wowote haiziwezi kuitwa injini ndogo lakini pili zikawashwa mbele yangu zinafanya kazi wamesema pampu azifanye kazi pampu zinafanya kazi wamesema kwamba oh hakuna life jacket life jacket zipo lakini hawajapewa kibali mpaka leo wanahangaika wamekuwa frustrated wanataka kuondoka na kwa taarifa 
wale wenye maboti ya magogo wameapa kwamba ile boti haitofanya kazi ile meli mpya haitofanya kazi pale na tunaona ushahidi huo kwa sababu afisa wa tasa aliyetumwa atoke Dar es Salaam kwenda Nyamisati kukagua ametoka Dar es Salaam saa mbili mpaka saa mbili yuko bungu kilomita moja ana gari mpya kabisa ya serikali anasema siwezi kuja huko mimi kwa sababu kiza na lala hapa nitakuja kesho kesho yake kaenda kakagua engine azikuwashwa wala kufanya chochote kasa nimeshaona kwa elimu aliparudi ndo akaenda kuandika hiyo ripoti kwamba engine ile mbovu siju hakuna life jacket siju hakuna nini nimeongea na watu wa TASAC wakasema wanatuma timu nyingine mpya kwenda kuchunguza na kuinspect upya ile meli toka ametumwa huyo mtu mpaka leo hajafika mimi kupitia bunge lako mheshimiwa naibu speaker ni muombe mheshimiwa waziri unda tume unda tume iende mafia ikaiangalie ya wataalamu hawa tasa kinakuwaje meli za magogo boti za magogo ambazo sio salama zina injini moja tu na hiyo injini yenyewe wanakaa nayo abiria humo humo zinapewa kibali meli ya kisasa ina injini mbili ina navigation facilities zote kuna life jacket haipewi kibali eti wanasema sasa hivi nimekuja hoja nyingine wanasema life jacket zile hazijaandikwa kama ni MV jina fulani ina maana hapa kuna kitu kipo sawa mheshimiwa waziri na mimi nashukuru mheshimiwa waziri mkuu upo kwa sababu ili jambo ulikuwa ukilifuatilia nataka ni kuhakikishia kwamba watawala wa, wa mheshimiwa waziri watendaji wako wanakuangusha meli ipo wananchi wamerundikana pale nyamisati wana, wana, wana hatari ya kupata corona zaidi ya watu nne hawawezi kusafiri kwa sababu magogo uwezo wake ni abiria msini Asante Beli sana mheshimiwa uwezo wake Asante ni sana mheshimiwa lakini hawataki kutoa kibali na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker Asante sana nilikuwa nime